որտեղպետք է դիմել աշխատանքային գրքույկը թվայնացնելու և ստաժը արձանագրելու համար։ Աշվի արնելով 2017-18 թվականներին գործատուների կողմից թվայնացման ներկայացված աշխատանքային գրքույքների քանակը այդ ժամկետը մեկ տարով երկարաձգվել է։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենց գրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 2018 թվականի նոեմբերի 22-ի համար 416 նոր օրենքով 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ հավաքագրվել է շուրջ 38000 գրքույք։ Ինչտեղ 2019 թվականի հունվար ամսվա դրությամբ պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվական շտեմարանի տվյալների համադրությամբ շուրջ 320000 աշխատող անց դեռևս չունի տեսաներացված գրքույք։ Այսպիսով աշխատանքային գրքույքների թվայնացման ժամկետը նախատեսված է երկարացնել մինչև 2022 թվականը։ Բազմաթիվ մեր հայրենակիցների հետաքրքրել է թե որ էլեկտրոնային փոստին կարող են դիմում ուղարկել, որպեսի պարզեն գործատուի կողմից իրենց աշխատանքային գրքույքը թվայնացվել է թե ոչ։ Արդյոք այս որոշումը նաև արտերկրում ապրող թոշակառուներին է վերաբերում։ Եթե այո, ապա ինչպես գրանցեն փաստա թուղթը։ Մի քանի տարի չաշխատող մարտիկ դիմեն թվայնացման համար թե ոչ։ Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների եւ քաղաքացիների հետ համագործակցության բաժնի պետ Նոնա Սարգսյանը 168 է մեծ զրույցում հայտնել է, որ քաղաքացիները հետեւյալ հղումով, որը ես կդնեմ, բնութագրի մեջ Հոլովակի, կարող են դիմում լրացնել նշելով անձնագրի սերիա համարը, սոց քարտի համարը, որպեսի ճշտեն աշխատանքային գրքույքը թվայնացված է թե ոչ։ Սակայն ըստ նրա, ավելի լավ է դիմեն այն դեպքում Երբ օրինակ գործատուի հետ խնդիր կա, կամ չեն հիշում ներկայացրել են թվայնացման թե ոչ։ Չաշխատող անձը, ով ունի աշխատանքային գրքույք, կարող է ինքնուրույն ներկայացնել։ Իսկ եթե Հայաստանից դուրս են գտնվում, ապա կարող են ներկայացնել լիազորագրով այլ անձի միջոցով։ Տեքստային տարբերակը այս նյութի կդնեմ Հոլովակի բնութագրի մեջ, նաև այն հղումը, որը սխմելով, կարող եք ստուգել ձեր աշխատանքային գրքույքը թվայնացված է թե ոչ, իսկ եթե պարզ եք, որ թվայնացված չէ, կարող եք ինքնուրույն ներկայացնել համապատասխան թղթերը։ Իհարկե խոսքը սկանավորված տարբերակի մասին է։